Known as the land of the free, the kingdom of Thailand lies in the heart of Southeast Asia, making it a natural gateway to Indochina, Myanmar, and Southern China. Blessed by God, Thailand is a country filled with natural wonders and mysteries. Divided naturally into four regions, Thailand continues to attract and fascinate people worldwide. Northern Thailand is a mountainous region comprising of natural forests, ridges, caves, waterfalls, lakes, and deep alluvial valleys. It is also famous for its profusion of multicolored orchids. For centuries, the North was an independent kingdom and center of culture and religion. The northeast region of Thailand, the Korat Plateau, is an arid region characterized by undulating hills and contains many archaeological and anthropological mysteries. The central plain, the basin of Chao Phraya River, is one of the world's most fruitful and fruit-growing areas. Finally, the fourth region, the peninsular south, is well known for its unspoiled beaches and idyllic islands. It is also a region of natural wonders, its coral reefs teeming with marine life, national parks, mountains, waterfalls, and scenic wildlife sanctuaries. But aside from its geographical location as the heart of Southeast Asia, the Thai people themselves are a people who live life from the heart. Also known as the land of smiles, Thailand has more smiling people than anywhere else in the world. Because their nature is naturally very friendly and hospitable, the Thai people are a group of people who may very well be close to God. Indeed, they are also blessed with benevolent kings that begin with the reign of the first king of the Chakri dynasty, King Rama I. Also known as King Buddha Yotpha Cholalok, King Rama I ruled Thailand from 1782 to 1809. During his reign, King Rama I brought many lasting and positive changes to his country. He was famed as a benevolent king who always considered the welfare of his people. In ruling the country, King Rama I was very democratic. He would listen to other people's ideas since he believed that the kingdom did not belong to him alone. Consequently, the people had their say and helped in running of the country. Thailand has always had a special place in Supreme Master Ching Hai's heart. She had written during her youth the poignant poem entitled At the Royal Palace in Siam, referring to a past glorious age of the Thailand Palace. This poem is from a poetry book collection entitled The Dream of a Butterfly and can also be enjoyed as a song from the concert video A Journey Through the Aesthetic Realms with music set by famous Ola C's composer Pham Dui Sharing the same compassion for the Thai people as their own past monarchs, Supreme Master Ching Hai's love extends beyond her humanitarian work and is shown through her imparting of the true spiritual teachings. When the Thai people first learned of Supreme Master Ching Hai's far-reaching benevolence, they invited her on many occasions to share her wisdom and knowledge about enlightenment and the kingdom of God. Her first world tour in 1993 drew thousands of participants. It is also in Thailand that Supreme Master Ching Hai has spent many happy and joyous occasions with association members, one of which is the momentous and pivotal international retreat in 1999 to 2000 to welcome the new millennium and golden era of the 21st century. Supreme Master Ching Hai and our association have been very active in community development projects and disaster relief activities in Thailand for more than 15 years. In December of 1996, 
Supreme Master Ching Hai herself went to the north of Thailand to deliver warm comfort to the needy, where she personally distributed the warm clothing to the elderly and children. Supreme Master Ching Hai International Association has also drilled wells for villagers and provided scholarships to disadvantaged students. On many occasions, the association assisted Vietnamese asylum seekers and participated in numerous flood relief activities, including the tsunami relief in 2004. Since 1991, Supreme Master Ching Hai has traveled to Thailand to practically all four regions or sent her representatives to render humanitarian assistance to the destitute, the victims of natural disasters, prisoners, and contributed financially to the scholarship fund for poor students. Many Thai people have come to love and respect Supreme Master Ching Hai for her noble qualities and compassion. In recognition of her humanitarian efforts, the Thai press presented her with an honorary Star of Noble Life Award in 1994. In 2006, after she was honored with the Gusi Peace Prize in Manila, Philippines, Supreme Master Ching Hai was once more invited to Thailand for a special seminar to pray for world peace with our association members. Tens of thousands of our association members from over 24 countries gathered in an exhilarating reunion to promote global peace through meditation and prayer. We now invite you to listen to the following discussion with Supreme Master Ching Hai and our association members in Bangkok, Thailand in November and December 1994 entitled Temple and church are originally for group meditation. Crawl out of bed and come here. 
อาจารย์สอนในความยิ่งทรงนะซึ่งขนาดเมื่อคืนนี้เราอยู่กันดึกมากแล้วเช้าที่เราต้องตื่นกันเช้าเราไม่ยังสามารถมากันได้ฟาขึ้นมากันได้ When you have the reason to do something, when you arise, you're not afraid even of the Buddha. เออเมื่อเรารู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเราไม่กลัวอะไรนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องกลัวแม้แต่ถ้าไปพุทธะเราไม่จำเป็นต้องกลัวถ้าเราต้องการจะทำ But when you are wrong, when you know you do something wrong, you should be afraid even of an insect or a child. ถ้าสมมติว่าเราทำผิดเราจะเป็นจะต้องกลัวแม้กระทั่งมาแรงหรือว่าเด็กเล็กๆเราจะต้องกลัว That's why we practice the spiritual path, the way of the Bodhisattva, the way of the Buddhas, the way of the One in Bodhisattva, and uh, that means the way of fearlessness, because we are always correct. We always keep ourselves pure and virtuous and righteous. Then we have no fear of whomsoever or of whatsoever. เนื่องจากเราดำเนินธรรมวิถีตามพระพุทธบริษัทตัวจริงนะซึ่งเป็นธรรมวิถีแห่งความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องมีความกลัวอะไรเลยเราอยู่ในทางที่ถูกต้องความบริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องกลัวอะไรเลย So what we should uh, keep in mind is that we fulfill our duty and we do everything we can in our spiritual and labor and then if God or the Buddha Does not fulfill that duty, then we can complain. สิ่งที่เราต้องทำก็คือหน้าที่ทั้งโลกของเรานะแต่ทำความเดียวกันเราก็ต้องทำหน้าที่ด้านจิตใจของเราด้วยส่วนทุกท่านนะก็ต้องทำหน้าที่ของท่านเหมือนกัน Yes. Otherwise, most of the times we just sit there and pray, and we don't change our way of of living. We do not fulfill our duty. We do not contemplate. On our inner powerful nature, we do not keep the righteous way of living, and we expect the Buddhas to fulfill our wishes. This is not fair. มิฉะนั้นแล้วก็แค่ทำการสวดมนต์อะไรไปในขณะที่หน้าที่การงานของเราเราก็ยังทำไม่เรียบร้อยนะฮะการปฏิบัติของเราเราก็ไม่ดีแต่เราจะไปหวังให้ทุกท่านเนี่ยมาทำหน้าที่ของท่านทำเอ่ออวยพรให้กับเราอันนี้ก็เป็นการยุติธรรมเหมือนกัน Because we are also a grown-up person, a powerful beings, and Buddhas and gods are also no, no child or no, uh, how say, cheap, <laughs> uh, any a substitute that we could not demand any time the way we want, and that we are a grown-up person and we don't make demands out of nothing. We make a fair share. We do our job and want the payment. เนื่องจากเราเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะผู้ท่านเองก็ไม่ใช่เด็กๆที่เราจะไปนั่งทําอะไรเล่นๆเพราะฉะนั้นการที่เราทําอะไรเนี่ยเราควรจะมีความรับผิดชอบถ้าสมมติว่าเราต้องการจะได้อะไรเราก็ต้องซื้อคือต้องหามาให้ได้ด้วยของด้วยความสามารถความพยายามของเราไม่ใช่ได้มาของสาธิต Most of the people when they pray because they just want things and they don't work for it and also they don't pray with all sincerity. Therefore, they do not have the the appropriate uh, reply, and then they blame God or Buddha, or they become uh, unbelieving in the existence of uh, the most almighty power. The people, many people, when they pray, they pray for what they want. 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 คนบางคนเนี่ยพอขอแล้วไม่ได้เขาก็เลยหมดความเชื่อถือในพระเจ้าหรือว่าในสิ่งสูงสุด And uh, from today we have learned to pray the proper way and I'm sure all of your wishes if they're good for you will be granted เอ่อตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิธีที่ถูกต้องคืออะไรเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราปรารถนาสิ่งใดเนี่ยความปรารถนาของเราเนี่ยก็จะได้รับการตอบสนอง And including the highest wish is the liberation. และความปรารถนาที่สูงที่สุดก็คือความปรารถนาแห่งการหลุดพ้น That wish is absolutely guaranteed. เออความปรารถนาอันนี้เนี่ยทุกคนจะต้องได้รับแน่นอนรับประกันได้ I'm not just sure because of my faith. I'm sure because I have experiences in this field, and I know the experiences of. Uh, Numerous people 
countless people around the world who pray the way we do. สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยที่รับประกันเนี่ยไม่ใช่อาจารย์พูดมาจากความเชื่อของอาจารย์นะแต่ว่ามาจากประสบการณ์ของอาจารย์และจากประสบการณ์ของหลายๆคนซึ่งปฏิบัติรอบๆโลกทั่วโลกเลยเนี่ยบางคนและอาจารย์ก็รู้จักประสบการณ์ของอีกหลายๆคนซึ่งนักสมาธิหรือว่าภาวนาเหมือนกับเรา There is the karma, right? The cause and retribution. And whatever we do the right way, the result will become right. ตามกฎแห่งกรรมเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเราทำสิ่งผลของมันก็จะต้องออกมาดี To learn the right way with the right person is a lot of economy, is saving time, money, effort, and frustration and energy. การที่เราได้รับรู้สิ่งที่ถูกต้องจากบุคคลที่ถูกต้องเนี่ยเป็นการประหยัดอย่างมากนะเป็นเป็นเหมือนเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องเสียความทุกข์ยากอะไรมากมายที่จะตามมา Otherwise if we keep struggling ourselves without um, a definite uh, knowledge of what to do then it is very frustrating uh, waste a lot of time and energy and most often time it is very dangerous too uh, so you have seen a, a lot of people Even though they have very sincere desire to reach enlightenment and spiritual knowledge, they have tumbled into dark region of negative influence. If we are not in the right way, and we are not in the right way, then we will have to suffer and waste our energy. Even if we are in the right way, we will have to be in the right way. So we can see that many people who are not in the right way, even if they are in the right way, will have to be in the right way. Even if they are in the right way, ก็อาจจะไปผิดทางแล้วทำให้ spiritual energy is very powerful if we cannot handle it it's also very terrible พลังทางด้านจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากนะถ้าสมมติเราไม่สามารถจับจัดการกับมันได้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกัน just like electricity if we can channel it into uh, useful apparatus then we have a lot of comfort But if we mishandle it, we can kill ourselves and damage uh, properties. ก็เหมือนกับพลังงานไฟฟ้าเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราสามารถจัดมันให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องได้เราก็จะมีประโยชน์จากการได้ใช้ไฟฟ้านั้นแต่ถ้าสมมติเราใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นอันตรายอย่างมากสามารถฆ่าเราได้หรือว่าทำให้เกิดความวุ่นวายได้ Also, I have uh, informed you the safeguard against this danger. Also, is that you keep the precepts. Keep the vegetarian diet. Keep yourself pure uh, in uh, action, speech, and thinking. This is also very helpful. t h a t s t h i n g that the teacher taught. This is the thing that we got from the Lord Jesus. It is a teaching that we need to be pure in action, speech, and thinking. This is the thing that the teacher taught. This is the thing that we got from the Lord Jesus. It is a teaching that we need to be pure in action, speech, and thinking. This is the thing that the teacher taught. A body or a mind full of garbage, full of uh, uh, impure uh, substance, cannot endure the very pure, positive power which is so mighty that can try to destroy whatever negativity is in its way. And if we carry this negativity, it will destroy us as well. เพราะฉะนั้นร่างกายและจิตใจเนี่ยที่เต็มไปด้วยขยะเนี่ยเป็นการยากมากที่จะทนต่อพลังของพระเจ้าได้ซึ่งเป็นความดีอันสูงสุดแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็มีพลังอันแรงกล้ามากและพลังนี้เนี่ยจะพยายามทําลายสิ่งสกปรกทั้งมวลเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความสกปรกอยู่เนี่ยก็เป็นการยากที่เราจะรับหรือว่าทนสิ่งนี้ได้ It's alright for certain uh, amount of power to encounter us. Or it's all right for us to just recognize as a, a certain level of this mighty power. But if we want to go higher and to know the most powerful level of consciousness, we want to taste the powerful uh, energy of the universe. Then we must be prepared. We must be pure. We must be one with this purity in order to survive. ถ้าสมมติว่าเราได้รับพลังที่ไม่สูงโสมากนักเนี่ยนะก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติเราต้องการจะไปถึงจุดสูงสุดไปถึงจุดที่บริสุทธิ์ที่สุด
ถ้าต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับความบริสุทธิ์นี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวของเราเพื่อให้พร้อมที่จะรับสิ่งที่สูงสุดแล้วก็บริสุทธิ์นี้ Because this power contains nothing but purity, positivity, love, compassion. And if we have anything, any trace of negativity of the opposite direction, anything that doesn't mix with this, anything that cannot be come one with this purity and love and compassion, then It has to eliminate, and that's why we will have trouble. เพราะว่าพลังอันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความเมตตาและความรักเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตัวเราเนี่ยมีเพียงร่องรอยเพียงเล็กน้อยของความสกปรกหลงเหลืออยู่ซึ่งไม่สามารถเข้ากันได้กับพลังอันบริสุทธิ์เหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทนอยู่ได้เพราะว่าพลังอันนี้ยิ่งใหญ่มากเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ความเมตตาและความรัก So now we know why. We must be loving. Why we must be compassionate? Why we must be uh, pure? Because we want to attain this absolute power. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าทำไมเราถึงต้องมีความรักทำไมถึงต้องมีความเมตตาและทำไมยิ่งต้องบริสุทธิ์เพราะว่าเราต้องการจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดระดับนี้ In the beginning, we may switch to the vegetarian diet. May try to keep the precepts with effort because the teachers teacher says so because it's good for us and we try to learn the loving way. Maybe we are not used to it or maybe we are not aware of that yet. But later on, it will become automatic as we climb higher into the spiritual uh, hierarchy. In the beginning, we may try to keep the precepts with effort because the teachers say so because it's good for us and we try to learn the loving way. Maybe we are not used to it or maybe we are not aware of that yet. But later on, it will become automatic as we climb higher into the spiritual hierarchy. In the beginning, we may try to keep the precepts with เนื่องจากว่าอาจารย์หรือว่าอาจารย์เนี่ยจะสอนให้เราทําอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากเราบำเพ็ญปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้อัตโนมัติเพราะว่าเราจะรู้เองเราต้องการทําเอง and then everything will comes just as natural as breathing and blinking eyes there's no effort even meditation become also effortless หลังจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนกับการหายใจหรือว่าการกระพริบตาเพราะว่าแม้กระทั่งการนั่งสมาธิเนี่ยก็จะทําไปโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเลย Then you have to make sure that you come out of samadhi on time for your work ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมั่นใจว่าเราสามารถออกมาจากสมาธิได้ทันพอถึงเวลาที่จะไปทํางานไม่งั้นเราจะลืมตัวไป Whereas at the beginning you worry that oh, two and a half hours too long, three hours I can't make it, and later you will worry that you will not come out on time. So in the first stage, we may be worried that the time is too short, two and a half hours, or three hours, we may not have time to do it. But after we have practiced and realized that we are worried that we may not come out on time, we may not come out on time. So maybe have an alarm clock. Maybe we 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 have an alarm clock. Mundane existence. เพื่อที่จะนำเรากลับมาสู่โลกนี้ใหม่ And besides the meditation, you can do it anywhere. The light meditation, you can do it anywhere. The the sound meditation, you do it in private. นอกจากนี้เนี่ยการนั่งสมาธิโดยแบบแสงเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกคนทุกแห่งแต่ว่าการนั่งสมาธิแบบเสียงเนี่ยเราควรจะต้องทำในที่ส่วนตัว Like you sit like that in the bus or in the dining room or living room or during lunch break, you you can always sit like that, you know, casually or sit like this or sit like that and concentrate here and do your meditation. Nobody have to know that you are a Buddha. เหมือนกับว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ในรถจำทางอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือว่าทานอาหารถ้าสมมติว่าเราต้องการจะนั่งสมาธิแบบแสงเนี่ยเราเพียงแต่นั่งอยู่แล้วก็เพ่งสมาธิเราก็จะสามารถนั่งสมาธิได้เลยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเองเป็นพุทธะด้วยซ้ำ In the beginning of your practice, it is wise to conceal your wisdom, to conceal your holiness, so to avoid uh, too much uh, attack from the negative power, also to avoid people who are too curious. And ask you so many questions which you are not yet accustomed to answer. In the beginning, the first step is that for those who are new to the practice, the first step is to not let others know that we are doing something good in order to get the answers or the questions that we are not ready to answer. But as the time goes on, we are not ready to answer the questions that we are not ready to answer. But as the time goes on, we are not ready to answer the questions that we are not ready to answer. 
short period later, you're more accustomed to your new status of sainthood, and you're more confident about your wisdom. Anything people ask, you can answer right away, and you will not feel so confused and so shy and you know, so uh, kind of uh, worried. <laughs> แต่หลังจากเราพอเห็นปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้เองว่าเราถึงระดับเอ่อนักบุญหรือว่าเอ่อผู้เป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติระดับสูงนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นทุกอย่างจะแจกแจ้งในตัวของเราเราจะไม่กลัวคําถามที่จะมาถามเรามากนะเราสามารถตอบได้อย่างสบายใจ and don't disclose your high level practice แล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยถึงการบำเพ็ญปฏิบัติระดับสูงของเรา It's okay, people know you are Buddha, but I'm afraid you have trouble. <laughs> เอออาจจะเป็นการโอเคนะที่คนอาจจะรู้ว่าเราเป็นพุทธะแต่อาจารย์กลัวว่าเราจะมีปัญหามากกว่า We have a lot of work for Buddha. Yeah. เพราะว่ามีงานมากมายสำหรับพุทธะ And in the beginning, we might not be able to uh, fathom, you know, to to have the deep knowledge of all our wisdom and power. It's not easy. To handle it, so it's better keep quiet for the beginning. But anything natural is okay. I suggest just be natural. Yeah. เออโดยเฉพาะในตอนแรกๆเนี่ยเราไม่สามารถอย่างรู้ถึงความสามารถหรือพลังอันสูงส่งที่ที่ที่มีอยู่ภายในตัวเรานะเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นรู้อะไรมากอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ทำทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติจะดีที่สุด Most of the people After initiation, they were so happy, so excited, so elated that they come home and just want to go on television and broadcast everything. คนส่วนใหญ่ที่หลังจากประทับจิตใหม่ๆจะเป็นคนที่มีความสุขมากแล้วก็อยากจะกลับไปบ้านเห็นทีวีอะไรก็ไม่สนใจนะฮะคือมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในจิตใจ Or clean all the fridge from their home for meat and force all their husband, wife, children immediately on vegetarian diet. Or clean the neighbor's house, frigidaire, everything, and force them to be vegetarian diet and go initiation, etc., etc. And nobody can bear that. คนคนที่ประทับจิตใหม่ที่มีความสุขเลยนะจะมีพลังอย่างล้นเหลือกลับไปบ้านเนี่ยเผยตู้เย็นอยากจะเอาเนื้อเนี่ยออกจากตู้เย็นให้หมดเลยอยากจะให้สามีของเขาหรือลูกของเขาเนี่ยมารับการประทับจิตหรือแม้แต่อยากจะให้เพื่อนบ้านเนี่ยมารับการประทับจิตด้วยซ้ำเพราะนั้นพลังสูงส่งเหล่านี้บางครั้งเนี่ยคนรอบข้างอาจจะไม่สามารถทนได้ If you do that, it's also correct thing to do. But must remember, each person has different karma. เอ่อการทำอย่างนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรนะแต่ว่าจะอย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีการแตกต่างกัน So we can gently suggest and guide them if they wish to know. Otherwise, leave them alone. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือแนะนำอย่างอ่อนนุ่มสุภาพนะฮะแล้วก็ค่อยทีค่อยไปมิฉะนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะ You may cook for your family members if they don't want to follow a vegetarian diet. เออเราเราอาจจะช่วยปรุงอาหารให้กับครอบครัวก็ได้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ต้องการที่จะทานอาหารมาสวิรัต It's probably be a little bit uncomfortable for you, but uh, well, just just do it as a job. เออเราอาจจะรู้สึกไม่สะดวกนะแต่ว่านึกซะว่าเป็นงานของเราก็แล้วกัน Since we are all connected with different members of the societies, it's very difficult for us to avoid to do certain things sometimes that we don't want to do. เนื่องจากว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแล้วก็เรามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาทั้งทั้งเอ่ออย่างอย่างลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสังคม As we progress in our spiritual practice, we will not want to. To look at even meat or look at even wine, but then we will become very uh, kind of loving and compassionate, and allow each one to grow up the way they want and to choose uh, what they want to do with their lives, and we will not be so disturbed. แล้วก็ไม่อยากจะเจอผู้คนที่ดื่มเหล้าหรือว่าทานเนื้อแต่ว่าหลังจากเราบำเพ็ญปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเราก็ยินดีที่จะให้เขาเนี่ยพัฒนาไปตามวิถีทางของเขาโดยที่เราไม่รู้สึกรบกวนมากนะ And try to treat our family members and friends as loving as before, if not even better. So that they will not feel that now you become a Buddha and you forsake them. 
้แล้วก็ควรจะปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวเหมือนปกตินะฮะถ้ายังถ้าไม่ดีขึ้นก็อย่างน้อยควรจะให้เหมือนปกติก็อย่างดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่าพุทธะนี่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัว Later on, the more you practice, the more you feel very ordinary and no difference. เออต่อไปเนี่ยยิ่งเราบำเพ็ญปฏิบัติมากเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่เห็นความแตกต่าง The more pure you become, the more you feel like one with everyone else. Doesn't matter what he does or how he leads his life. ไม่ยิ่งเราบำเพ็ญระดับสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนไม่ว่าเขาจะมีวิถีชีวิตเป็นแบบใดก็ตาม Just like the sun which shines on all uglies and beauties, and the worst and the worthless, we will be also like that. ก็เหมือนกับพระอาทิตย์ซึ่งฉายแสงลงมาสู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งสวยงามหรือสิ่งที่น่าเกลียดก็ตามเราก็เช่นเดียวกันก็ควรจะเป็นแบบนั้นด้วย It doesn't mean that we will not see ugly as ugly or beauty as beauty, but it doesn't move our heart to discriminate against or pro. It doesn't mean that we don't have now and again disagreements with other people or quarrel over something with loved ones, but the hatred, the discriminating agency, is forever absent in our heart. เออไม่ใช่ว่าเราเห็นสิ่งที่น่าเกลียดเราจะมองเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดนะฮะแต่นี่แหละว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะน่าเกลียดแล้วมันจะไม่ทําให้อันตรายเกิดขึ้นไม่มีผลสะท้อนมาถึงตัวเราเราเนี่ยปฏิบัติต่อคนรอบข้างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเห็นคนที่ไม่ดีเราก็ยังรู้สึกได้แต่ว่าไม่ไม่มีผลสะท้อนมาถึงตัวเรามากนะ And then a loving, peaceful atmosphere will be always pervading within and with our our beings, and this is the greatest. Spiritual achievement. แล้วก็ความรักความสงบของเราเนี่ยจะแผ่ออกมานอกตัวเรานะไม่ว่าทั้งทั้งตัวเราและก็ภายนอกด้วยอันนี้แหละคือการถึงความสำเร็จถึงระดับสูงสุด Thanks for joining us today on Between Master and Disciple. Please tune in tomorrow to learn how to make bachelor's pot on a gift of love, simple and nutritious cooking with Supreme Master Ching Hai. Up next is Good People, Good Works, right after noteworthy news. So please keep that dial here on Supreme Master Television.